హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా Monday to Friday back to back classes live from studio aaj hi subscribe kare wifi study channel ko Good morning everyone welcome to Wi-Fi study changing the way of learning India's number 1 online education channel and a part of an academy so guys aaj ki class yahan pe start karte hain 60 day strategy ki aapki ye classes puri chal rahi hain jahan pe general science ka jo jitna bhi course hai wo aapka 60 days mein complete karaya ja raha hai 8 10 classes iski aapki already matlab 8 10 din jo hain wo already aapke nikal chuke hain इसमें फिजिक्स वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट करा रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं मैं आपको पहली बता दूं 60 डेज में ना आपका ये जो रिवीजन वाला जो पार्ट है ना वो चल रहा है मतलब आपको चीजें क्या करनी है यहां पे रिवाइज करनी है तो कई क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं एक दो क्वेश्चन आपके नए भी होंगे काफी रिपीटेड होंगे अब आपको फाइनली सिर्फ ये देखना है कि आपकी जो तैयारी है ना वो कितना लेवल तक पहुंची है या आपने जो तैयारी करके रखी हुई है वो कितने लेवल तक आप पहुंचा पाए हो ताकि जब आपका फाइनली 15 दिन का जो एंड में क्रैश कोर्स होता है या जो पीवाईपी है ये सारे जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनमें आप तरीके से अपने आप को जज कर पाओ इन में इन सारे जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं अपनी क्लासेस में उसमें पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना वो भी आपके कराए जा रहे हैं ठीक है इसी तरीके की जिस तरीके से आपकी ये 60 दिन की स्ट्रेटजी हमने फॉलो करिए आपकी यूट्यूब के ऊपर उसी तरीके से हमारी 60 दिन 45 दिन की जो स्ट्रेटजी है वो चल रही है आपकी कहां पे अन एकेडमी पे यानी कि जो प्लस कोर्स होता है अन एकेडमी का उस पे आपकी ये जो तैयारी चल रही है ना वो 45 डेज की चल रही है जिसमें आपको 111 टेस्ट 30 सैंपल पेपर्स 7500 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस का कोर्स जनरल साइंस का कोर्स रीजनिंग का कोर्स जनरल साइंस जिसमें नीरज सर जो हैं वो आपको फिजिक्स का जो कोर्स है वो साथ-साथ कंप्लीट साथ कराएंगे यहां पे राइट उसी तरीके से जो आपकी क्वेश्चंस वगैरह हैं इनकी इनकी सबकी आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी जो क्विज है मॉक टेस्ट जो है वो यहां पे होने वाले हैं तो यहां पे इसको फॉलो करिएगा और क्या रेफरल कोड आपको लगाना है तो याद रखिए वाईफाई टेस्ट क्या रेफरल कोड लगाना है आपको वाईफाई टेस्ट ठीक है वाईफाई टेस्ट करके आप लोग याद रखिएगा ये रेफरल कोड जो है वो यहां पे आपको इंप्लीमेंट करना है ठीक है तो सारे आप आज ही एनरोल कर लीजिए कल से ही आपकी जो क्लास है वो शुरू हुई है यानी कि 10 दिसंबर से ही आपकी रीजनिंग और साइंस की क्लासेस जो है ना वहां पे शुरू हुई है बाकी 5 तारीख से ऑलरेडी जीके की क्लास वहां पे चल रही थी ठीक है पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अच्छा आज के जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रेविटेशन के ऊपर है तो मैं जरा यहां पे ग्रेविटेशन को लेके आपकी एक दो चीजें क्लियर कर दूं देखिए जब भी हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं या गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन हमारे इस यूनिवर्स में या हमारे इस ब्रह्मांड में कोई भी दो चीजों के ऊपर क्या लगता है ग्रेविटेशन लगता है यानी कि अगर हमारा सूर्य जो है ना वो बिल्कुल बीच में रखा हुआ है है ना और उसके आसपास हमारे जो ऑर्बिट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल जो हमारा पाथवे है उसमें घूम रहे हैं तो क्या ये इलेक्ट्रिकल पाथवे ऐसा रोड है ट्रेन जैसा जैसा बना हुआ है नहीं ना ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको हमने इमेजिन किया है ये इमेजिनरी लाइंस क्या हो रही हैं ये सन के आसपास किसी भी प्लैनेट को घूमने में मदद कर रही हैं अब इस सन के बीच में या अर्थ जो हमारे पास सन है और जो भी हमारे पास प्लैनेट है उस प्लैनेट के बीच में कोई ना कोई बल लग रहा होगा और कौन सा बल लग रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि 
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है ग्रेविटेशन बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना उसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने पे कोई भी दो बॉडी जो है उसमें हम क्या निकालते हैं फोर्स का फॉर्मूला जो आपका डिड्यूस किया जाता है तो फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है इसको ज़रा आप तरीके से समझिएगा क्योंकि वैसे तो सिंपल है लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन इन टू एम टू अपॉन में आर स्क्वायर यानी कि जो फोर्स होता है वो दो वस्तुओं के जो द्रव्यमान होते हैं उसमें डायरेक्टली रिलेट करता है और जो उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या करती है उसके साथ इन्वर्सली रिलेट करती है तो अगर किसी भी दो वस्तुओं के बीच की ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है तो जरा ध्यान से किसी भी दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उसको आप कम करोगे तो उनके बीच में जो बल है वो बढ़ जाएगा किसी भी दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है आप बढ़ाओगे तो उनके बीच का जो बल है वो हो जाएगा कम राइट right? बढ़ाया तो कम कम किया तो बढ़ गया राइट right? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में आपको पूछा जाए तो आप 24 घंटे याद रखोगे जो उसकी ओरिएंटेशन है जो मूवमेंट है जितनी देर में पृथ्वी जो है ना वो अपनी एक टाइम जो रोटेशन पूरी कंप्लीट कर पाता है उसी के हिसाब से हमने उसकी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो है उसका टाइम 24 घंटे यहाँ पे फिक्स कर दिया है आपको कैपिटल जी की वैल्यू याद रखनी है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन एस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर राइट ये आपकी यहाँ पे इसकी कैपिटल जी की वैल्यू है और यहीं से हमारी स्मॉल जी की वैल्यू आ जाती है जो कि होती है ग्रेविटी कोई भी हमारी चीज अगर पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है तो पृथ्वी जो इसके ऊपर बल लगाती है वो होता है ग्रेविटी का बल है ना गुरुत्व जिसे बोलते हैं और इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के द्वारा ये सारी चीजें सबसे पहले शुरू हुई थी ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ग्रेविटेशन की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर करके आपकी डिफाइन की जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे अगर हमें किसी भी सेटेलाइट के अंदर या परिक्रमा कक्ष में अंतरिक्ष यान में बैठे हुए अगर वेटलेस वेटलेसनेस यानी कि भारहीनता का महसूस भारहीनता महसूस होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी है वो क्या है यहाँ पे एब्सेंस है यानी कि ग्रेविटी नहीं होने पे किसी भी वस्तु को भारहीनता जो है वो महसूस होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे इन द अर्थ द वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट यानी कि इन तो नहीं लिखेंगे हम ऑन लिखेंगे क्योंकि अर्थ के अंदर तो किसी भी चीज़ का जो वेट है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा है ना अर्थ के अंदर अगर इन होगा ऑन पूछा है तो अर्थ पे आपको याद रखना है कि जब भी हम अपनी अर्थ की बात करते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक है और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है ग्रेविटी में भी देखिए अगर हम अपनी पृथ्वी को डिवाइड करते हैं तो सेंटर में हमारे यहाँ पास होती है विश्वत रेखा भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर जो आपने डिफाइन किया तो इसी ऑप्शन जो है ना वो आपका इक्वेटर आएगा यहाँ पे इक्वेटर जो है ना विश्वत रेखा जो है हम ये अगर बोले कि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो हमारी पृथ्वी जो है वो बीच में से चौड़ी है आपको पता है ना इलेक्ट्रिकल शेप होती है तो ये सेंटर से ऐसे बल्जिंग बोलते हैं ना सेंटर से थोड़ी सी चौड़ी होती है तो जो हमारी ये रेडियस है और ये जो हमारी केंद्र से दूरी है यानी कि ध्रुव के लिए पोल के लिए जो दूरी है वो कम है और रेडियस जो हमारी इक्वेटर की है वो ज़्यादा है ठीक है तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियो ऑफ रेडियस ऑफ पोल सेंटर से हमारी जो दूरी पोल की जो है वो कम है इतनी ये दूरी है ना ये वाली तो हमारे पास पोल पे लगने वाला जो इक्वेटर है ना मतलब पोल पे लगने वाली जो ग्रेविटी है वो भी कितनी होती है कम है ना तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब पोल पे जो वजन होगा उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ पोल पे वजन अपने को थोड़ा सा क्या लगेगा वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है पोल पे हमारा जो वजन होता है वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे जो होता है वो आपका मिनिमम होता है यहाँ पे लेकिन अगर इसी में और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि और स्पेसिफिक हो गया आंसर देना है कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल तो आप नॉर्थ पोल याद रखेंगे किसी भी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होता है नॉर्थ पोल पे ठीक है नॉर्थ पोल और इक्वेटर पे होता है आपका कम राइट नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन द टाइड्स द टाइड्स इन द सीज आर प्राइमरीली ड्यू टू प्राथमिक रूप से समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ देखो आर सी लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सन एंड मून याद रहेगा ये सन एंड मून या ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन दी अर्थ 
राइट right? मैक्सिमम जो है ना वो इसकी वजह से होता है मून की वजह से होता है तो ये जो हमारे टाइड्स आते हैं ना हो हाई टाइड्स लो टाइड्स करके हम बोलते हैं तो ये जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट हो रहा है मून की वजह से उसकी वजह से यहाँ पे हमारे अपीयर करते हैं विद रेफरेंस टू ग्रेविटी व्हाट इज जी कॉल्ड तो जी को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांग इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी हैंनरी कैवेंडिश सर हैंनरी कैवेंडिश के द्वारा ये वैल्यू जो है ना उसको कैलकुलेट किया गया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है या गुरुत्वाकर्षण लागू होता है किस चीज पे तो हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी दो पेयर पे किसी भी एक पेयर पे यानी कि दो चीजों पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किन्हीं भी दो चीज़ों के ऊपर लग जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दियर मास यानी कि जरूरी नहीं है मास उनका बराबर हो दो छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं बिल्कुल ऐसे दो बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं एक बड़ी और एक छोटी चीज़ों भी चीज़ भी हो सकती है इनमें हर चीज़ के ऊपर हमारा क्या लगेगा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसको आप जी करके डिफाइन करेंगे ठीक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम अब आपका ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है देखो मैक्सिमम आता है तो आंसर आपको क्या लिखना और ये वेट लिखा है ठीक है वेट आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ होगा तो पोल्स पे होगा राइट right. सबसे कम कहाँ होगा तो इक्वेटर पे होगा अगर मै मैक्सिमम में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया हो एन और एस uh, तो आप आंसर क्या करेंगे कि नॉर्थ पोल पे किसी भी चीज़ का वेट अच्छा वेट आप समझ रहे हो वेट क्या है मास इनटू ग्रेविटी तो अगर किसी भी चीज़ पे अगर इसका जो मैक्सिमम uh, है पोल पे जो मैक्सिमम है वजन तो वो किसकी वजह से है मास तो कॉन्स्टेंट है यानी कि मास तो अगर किसी चीज़ का सत्तर के है तो चाहे उसे चांद पर ले जाओ चाहे उसे आप धरती पर ही रखो चाहे आप किसी भी रिस्पेक्टिव में आप उसका वेट बोलो कि उसका भैया कोई भी कहीं पे भी मास है आप चुन के भी लेके आओ कोई भी एक पर्टिकुलर मास भी लेके आते हो अगर कोई 50 के की कोई चीज़ है तो उसका मास जो है ना वो 50 ही रहेगा हर जगह अगर उसका वेट बढ़ गया है तो इसके मतलब कौन सी वैल्यू घट रही है बढ़ रही है तो वो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है इसका मतलब हमारे पास पोल पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है और इक्वेटर पर हमारी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है कम और इसी चीज़ को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अर्थ जो कि जोइड शेप होती है जोइड शेप में तो ये अर्थ जो है ना वो बड़ा होता है और ये वाली जो शेप होती है या ये रेडियस जो है वो छोटा है तो आर जितना बढ़ता जाएगा ना ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी मिनिमम आर जितना घटेगा ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी मैक्सिमम तो आप इसमें आंसर क्या करेंगे एट पोल्स करके करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए व्हाट इज दी हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो 36,000 किलोमीटर करके याद रखना है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की जो हाइट होती है वो हमारी क्या बोली जाती है 36,000 किलोमीटर करके द शेप ऑफ आर मिल्की वे गैलेक्सी तो उसकी जो आप हमारे मिल्की अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है हर चीज़ को हम इलेप्टिकल पढ़ते हैं लेकिन जब भी हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं तो ये होता है स्पाइरल ऐसे करके ठीक है घुमावदार चीज़ें जो है ना वो इसमें ऐसे पाई जाती हैं तो स्पाइरल शेप करके आप लोग याद रखिएगा ठीक है स्पाइरल शेप इस तरीके की मिल्की वे गैलेक्सी जो है ना वो अपनी नज़र आती है तो स्पाइरल जो है ना वो याद रखना है कुंडली कार जिसको बोला जाता है हमारा तो हमारे मिल्की वे मिल्की वे की जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की शेप क्या है स्पाइरल नेक्स्ट देखिए द टाइम पीरियड ऑफ अंडम वेन टेकन टू द मून वुड अगर किसी पेंडुलम को चंद्रमा पे लेके जाया जाए तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो ग्रेविटी नहीं रहेगी तो वो बढ़ जाएगा यहाँ पे द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ तो किस चीज़ पे हमारी जो वेट है वो किस पे डिपेंड करती है वो मास के ऊपर और ग्रेविटी यानी कि हमारा द्रव्यमान और हमारे गुरुत्व दोनों पे डिपेंड करती है और सी ऑप्शन क्या है आपका बोथ ए एंड बी याद रखिए द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम किसी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है तो फिर आपको याद रखना है ऑन द पोल ऑफ द अर्थ है ना ये क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जाए याद रहेगा भी आपको Why is weightlessness experienced while orbiting the Earth in space ships? तो किसकी वजह से क्योंकि gravity नहीं होती है शून्य गुरुत्व के कारण इसमें inertia, acceleration, orbital motion बिल्कुल भी याद रखिएगा जैसे orbital motion है घूर्णन गति के कारण आपको लिखा है तो याद रखिए यहाँ पे इसका orbital motion का कोई भी रोल अपन यहाँ पे अभी तो define नहीं कर रहे हैं The value of acceleration due to gravity g 
at a distance of 2r from the surface of earth where r is the radius of earth तो जब भी आपका ऐसा डिफाइन किया जाता है इस क्वेश्चन में आप याद रखिए हम जो 2r है उसको अपॉन में ले जाके क्या कर देंगे g बाई फोर करके डिफाइन किया जाएगा तो r अगर रेडियस है अर्थ की तो एक्सलरेशन यानी कि g की वैल्यू निकालनी है 2r से आपका दूर तो वो कितनी हो जाएगी g बटा फोर देखो ये याद रखिए अगर आप अर्थ पे हैं तो आपकी ग्रेविटी आपके ऊपर मैक्सिमम लग रही है जितना जितना आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे आपकी ग्रेविटी जो है वो घटती जाएगी आप यहाँ पे हैं अगर उतनी ही दूरी आपने और तय कर ली तो जी थी ये जी बटा दो हो जाएगी अगर आपने टू आर कैलकुलेट कर लिया और ज़्यादा कैलकुलेट कर ली तो ये क्या हो जाएगा जी बटा फोर करके आपका यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेज एंड इट्स मास रिमेन द सेम देन द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी वट मान लीजिए अगर किसी हमने अपनी अर्थ का जो हमारा रेडियस है उसको हमने घटा दिया ठीक है मास जो है वो सेम ही है तो वैल्यू या जी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी घटेगी या क्या हो जाएगा देखो जी की वैल्यू का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो हमारे रेडियस के साथ ही होता है तो अगर आप रेडियस घटाओगे बढ़ाओगे कुछ भी करोगे तो जी का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने रेडियस को डिक्रीज कर दिया हमने ऐसा कम कर दिया अगर इसका मास इतना ही है तो जी की जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी वो हमेशा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी यानी कि इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू तो याद रखिए इस कॉन्टेक्स में वट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ एनी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट फ्रॉम दी अर्थ सर्फेस तो फिर से आपको याद क्या रखना है यहाँ पे छत्तीस हजार किसी भी क्वेश्चन को अगर पूछा जा रहा है आपको तो कितने तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा उस पॉइंट पे याद रखिए एक ही क्वेश्चन का एक आंसर होता है लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मॉडिफाई किया जाता है ना हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो जरा उसी तरीके से यहाँ पे ऐड किया गया है नेक्स्ट देखिए मास ऑफ अ बॉडी एम मेजरिंग इन अ लिफ्ट एट रेस्ट विद अ फिजिकल बैलेंस इज फाउंड टू बी एम राइट इफ द लिफ्ट इज एक्सलरेटेड अपवर्ड विद द एक्सलरेशन ए नाउ वट विल बी द मास ऑफ द बॉडी अगर किसी भी लिफ्ट में जो कि विराम अवस्था में है अगर उसके अंदर किसी भी वस्तु को नापा गया है तो उसका जो वजन नापा जा रहा है द्रव्यमान जो नापा जा रहा है वो एम नापा जा रहा है तो अगर एम नापा जाएगा यहाँ पे और उसके बाद वो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एक्सलरेशन के साथ जा रही है जिसको हमने ए बोला तो हमारी जो वेट है यानी कि हमारी जो मास है वो कितनी होगी इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो ग्रेविटी है उसको भी ऐड कर लेते हैं और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्योंकि जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो जो कुछ ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये काम कर रहा है तो हम जी को भी ऐड करेंगे हमेशा इसमें फॉर्मूला आपका क्या होता है एम जी प्लस में ए करके आपको ये जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पे याद रखना है ठीक है नेक्स्ट देखिए डायमेंशन ऑफ दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे आई होप आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और बाकी की सारी जो डायमेंशन है वो यहाँ पे याद हो गई हैं अच्छे से देखिएगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है जी की वैल्यू आपको पूछ रहे हैं जी की वैल्यू क्या होती है आप कैपिटल जी की वैल्यू लिखते हो आप क्या लिखोगे F इन टू आर स्क्वायर अपॉन में एम वन इंटू एम टू एफ की आपकी क्या होती है एल टी माइनस टू आर की जो वैल्यू है रेडियस है वो भी आपकी मीटर्स में ही कैलकुलेट की जाती है ये एम ये एम ये ऊपर जाएगा मीटर माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे तो आपकी जो डायमेंशन है यूनिट यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो आपकी डायमेंशन आती है वो आपकी क्या आएगी यहाँ पे एम माइनस टू एल क्यूब टी माइनस टू करके आपकी डिफाइन की जाती है ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्योंकि फोर्स के लिए लिखा है ना फोर्स की एल टी होती है आपकी तो जरा उधर से पूरा याद रखिएगा अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ एज ऑफ क्लिफ थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टन स्पीड ही देन थ्रोज द एनदर स्टोन डाउनवर्ड्स विद द सेम स्पीड पहले एक स्टोन को ऊपर फेंका और एक स्टोन को बिल्कुल सीधा ऐसे फेंक दिया नीचे की तरफ फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू स्टोन वेन दे हिट द ग्राउंड अगर वो स्टोन देखो इस क्वेश्चन में अगर एक आदमी ऊपर की तरफ खड़ा है और उसने एक पत्थर यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है उसने एक पत्थर ऊपर उछाला वो नीचे जाएगा एक पत्थर फिर इसने नीचे उछाला मतलब सीधा ही नीचे उठा उछाल दिया यहाँ पे यहाँ पे तो जो हमारी जो स्पीड है रेशियो ऑफ स्पीड है जिसमें हमारे दो पत्थर हिट करेंगे ग्राउंड को वो क्या रहेगी वन इज टू वन ठीक है स्पीड जो है वो क्या रहेगी वन इज टू वन रहेगी और इसमें एक क्वेश्चन में हमेशा आंसर ये याद रखिएगा कि जो स्पीड होती है उसके हिसाब से जो हमारे पत्थर हैं वो एक साथ 
जमीन के ऊपर पहुंचते हैं यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वट शुड वट शुड पर्सन अ पर्सन डू ऑन अ फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल टू डिक्रीज इज एंगुलर स्पीड अगर एक व्यक्ति को स्वतंत्र या मुक्त घूमते घूर्णन प्लेटफॉर्म पे अपने कोणीय संवेग को घटाने के लिए घटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा सिंपल सा है अगर वो अपने हाथ को ऐसा फे फैला देता है तो उसका जो एंगल है और रोटेशन जो है या फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है वो कम हो जाएगा तो स्प्रेड इज एंगल टूवर्ड्स या स्प्रेड इज हैंड टूवर्ड्स आउटसाइड है ना बाहर की तरफ अगर ये अपने हाथों को कर देता है द फंक्शन ऑफ बॉल वियरिंग इन अ व्हील बॉल वियरिंग इन अ व्हील पहिए में बॉल वियरिंग का क्या फंक्शन होता है तो टू कन्वर्ट द काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन करके आप लोग को याद रखना है ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप सिंपली याद रख लीजिए है ना आप पायलट हैज टू रिलीज द बॉम्ब टू हिट अ टारगेट एक पायलट को अगर बॉम्ब जो है ना नीचे फेंकना है और टारगेट पे फेंकना है तो उसको क्या करना चाहिए टारगेट के आने से पहले ही फेंक देना चाहिए बिफोर द टारगेट राइट इस बियॉन्ड नहीं इसमें बिफोर द टारगेट होगा जो आपका जो टारगेट है ना उससे पहले ही फेंक देना चाहिए मान लीजिए एरोप्लेन यहाँ पे चल रहा है टारगेट यहाँ पे है तो उसको पहले ही फेंक देना चाहिए ताकि उसकी स्पीड के हिसाब से जब वो जाएगा तो उस टारगेट को यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो है ना उसको मार पाएगा ठीक है तो ऐसा हम हमेशा हमारी जो ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए यही जो रूल है आपको फॉलो किया जाता है क्योंकि हम जब तक हमारा ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तब तक हम आगे बढ़ चुके होंगे तो एग्जैक्टली exactly जब आप उसके ऊपर हो तब आप फेंकोगे तो कभी चीज़ जो है ना वो पहुंचेगी नहीं नेक्स्ट देखिए अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड बी अलॉन्ग अ सर्कुलर मोशन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड बी राइट अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस आज अच्छा ठीक है यहाँ पे लाइन रिपीट हुई है अलॉन्ग अ सर्कुलर रेडियस गोल ठीक है तो एक्सलरेशन जो है वो आपका कैसा डिफाइन किया जाता है तो इसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला याद रखिए एम बी एम का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर जो है ना वो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए एन ऑब्जेक्ट विद कॉन्स्टेंट स्पीड अचर गति के साथ एक वस्तु क्या कर रही है कभी भी एक्सलरेट नहीं की जा सकती अगर स्पीड ऑलरेडी कांस्टेंट ही कर दी गई है तो आप उसको कैसा एक्सलरेट करोगे या बढ़ाओगे नहीं बढ़ा पाओगे ना नेक्स्ट देखो यहाँ पे द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेट टू बी इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेट टू बी यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसकी चाल बदलती बदलती रहती है वस्तु की गति जो है ना वो यहाँ पे क्या डिफाइन की जाएगी तो नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान गति जो है ना करके अपन उसको डिफाइन करेंगे क्या डिफाइन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म या असमान गति करके उसको बोला जाएगा ठीक है तो एक बार ये सारे क्वेश्चन आप रिवाइज करिए ये सारे आपके पी वाई पी से रिलेटेड हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप रिवाइज करिएगा अच्छे से और ऐसे ही क्वेश्चन को फॉलो करने के लिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कंप्लीट कोर्स के लिए आपका जो यहाँ पे प्लस कोर्स जो चालू होने वाला है या चालू अभी हो रखा है रेलवे की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप इस कोर्स को यहाँ पे वाईफाई टेस्ट का जो प्रोमो कोड है उसको लगा के आप वाईफाई टेस्ट जो है ना वो ले सकते हो कैसे लेना है उसको भी याद रखिए आप आपका अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे या अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप रेलवे एग्जाम डाउनलोड करिए उसमें प्लस कोर्सेज पे जाइए प्लस कोर्सेज में जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए यहाँ पे आपके पास गेट सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन आता है वहाँ पे जाना है आपको वहाँ पे जाने के बाद आपका जो एक आपको ना मंथ पूछते हैं कितने मंथ के लिए चाहिए तो छः महीने का आपका जो पड़ता है वो आपका फोर थाउजेंड का रहता है ट्वेल्व मंथ का जो है वो आपका यहाँ पे फाइव थाउजेंड का रहता है अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू आपको इतनी ही देनी पड़ेगी चार हज़ार अगर आप ये वाईफाई टेस्ट का जो को रेफरल कोड है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे इसलिए आपको वाईफाई टेस्ट का जो रेफरल कोड है इसको इस्तेमाल करना है और वाईफाई टेस्ट जो है वो आपका क्या देगा यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट और जैसे ही आपने टेस्ट इस्तेमाल कर लिया 10 परसेंट का सीधा सीधा डिस्काउंट हो जाएगा जहाँ पे वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी फाइनली टैक्स लगा के छत्तीस सौ रुपये राइट उसके बाद जो है ना आप पेमेंट कर सकते हो किसी भी मोड से आप इसको पेमेंट कर सकते हो और वाईफाई टेस्ट का जो कोड है प्रोमो कोड ही आप लगा सकते हो और जो कुछ भी क्वेरी है तो एट डबल फोर एट डबल फोर डबल सेवन एट ज़ीरो पर आप इसको आप पूछ सकते हो यहाँ पे इन चीज़ों से रिलेटेड और 
इस पूरी टेस्ट सीरीज में या इस पूरी थ्योरी की क्लासेस में आपको टेस्ट थ्योरी क्विजेस पीडीएफ हर चीज अवेलेबल कराई जाएगी तो टेंशन नहीं लेना ये एक कोर्स लेके आप अपनी रेलवे का जो एग्जाम है ना उसको क्वालिफाई और बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हो ठीक है कल की क्लास में मिलते हैं चीजों को कंप्लीट करते हैं आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच लेट्स मीट टूमोरो कुछ भी दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या कॉल करिए अभी आज के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय